일상회복 첫발 어, 뉴스특보와 함께하고 계신데요. 이번에는 어, 사회학적으로 또 교육학적으로는 어, 어떻게 좀 바라볼 수 있겠는가 일상회복에 대한 점검을 해보도록 하겠습니다. 박남기 광주교육대학교 교육학 교수 모셨습니다. 어서 오십시오. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 예. 처음으로 드릴 질문은 단계적 일상 회복에 대한 어떤 정의랄까 의미 두 분께서 어떻게 생각하시는지 좀 짚어보고 본격적으로 이야기 나눠가고 싶은데요. 예, 그 단계적 일상 회복이라는 의미 자체가 사라지지 않은 상황 속에서 어찌 보면 더 이상 버티기 어려워서 조심스럽게 앞으로 지금 한 발을 내 딛는다 이렇게 네. 이해를 해야겠죠. 네. 네. 즉 우리가 한발한발내 딛는 것이 극히 위험하지만 네. 어떻든 모험을 한다. 따라서 언제든지 다시 회귀할 수도 있다. 이런 조금은 열린 마음의 자세 그리고 거기에 대한 대응도 필요할 것입니다. 네. 네. 또 학교에서의 일상 회복 계획도 조금 전에 발표가 됐습니다. 네. 이제 수능이 끝난 이후에 전국 학교에서 전면 등교를 실시한다 이런 내용을 골자로 하고 있는데요. 이번 네. 계획 교육학자로서 어떻게 평가하시는지요? 어, 일단은 그 원래는 지금 11월 1일 그때 같이 전면 등교하는 걸로 초기에 얘기가 좀 됐다가 예. 수능 때문에 지금 대폭 미루어졌어요. 예. 근데 교육학적으로 볼때 아쉬운 점은 이게 시작하자마자 또 겨울방학이거든요. 그렇습니다. 음. 그러면 은이 학생들이 정말 이 결손 부분을 정부가 좀더 치밀하게 준비하지 않으면 네. 그냥 학교 조금 나왔다가 다시 가기 때문에 오히려 혼선만 커질 수도 있다. 네. 이렇게 생각할 수가 있습니다. 그래서 네. 그 부분이 조금 아쉽고요. 실제로 또 이번 핵심이 이미 지방은 현재도 8, 90% 가까이 다 학교를 다니고 있고 지금 수도권 문제거든요. 네. 그래서 수도권 학생들 그 개교 등교가 좀 상당수가 지연이 되기 때문에 네. 아마 거기에 대한 대응을 철저하게 해 줘야 할 것입니다. 학교가 너무 준비할 시간이 없다라는 지적도 있더군요. 어, 아니요. 실은 학교가 뭐 크게 준비할 건 없습니다. <웃음> 이미 어, 그동안 다해 왔었는데 오히려 네. 이제 지금 뭐가 문제냐면 네. 아까 말씀드린 것처럼 갑작스럽게 어떤 아이가 확진이 됐다. 네. 그러면 이 아이 때문에 과거에는 전체 학교가 문을 닫았다면 네. 지금은 바로 근처에 있는 아이들은 네. 뭐 이제 2주간 격리를 해야 되고 네. 간접 접촉이 됐을 아이들은 뭐 검사만 받으면 되고 이런 식의 조금 이제 여러 가지 변화들이 있는데 네. 지금 학교가 필요한 것은 이런 갑작스러운 확진자 지금 증가 가능성이 충분하기 때문에 네. 이럴 때 어떻게 대응할 것인지 이런 연습이 아직은 안 되어 있는 거죠. 네. 그, 네. 그동안 교육계에서 네. 코로나 기간 동안 뭐 사실 힘들지 않은 분야는 없겠습니다만 네. 아직 코로나가 끝난 이 코로나 시국이라는 것이 끝난 것도 아니고 네, 이제 우리 네. 단계적 일상 회복을 앞두고 있는 상황에서 코로나 19는 교육계에 어떤 화두를 던졌다고 봐야 될까요? 일단 교육계에 있어서 우리가 지금 이번에 그 코로나 때문에 기저질환자들 사망자 수가 늘었듯이 네. 결국은 원래 있었던 학력 격차 문제가 이번 코로나로 인해서 음. 수면으로 아주 크게 부상이 되어서 드러났습니다. 네. 그래서 어찌 보면 오히려 그걸로 인해서 그동안에 좀 도외시되었던 이 문제를 해결할 수 있는 계기가 되었다 이렇게 볼수 있고요. 예. 또 하나는 그 지금 이제 AI를 비롯해서 디지털 세상이 오고 있는데 예. 어, 교육계가 거기에 대한 대응이 조금 부진했는데. 예를 들면 비대면 같은 것. 네, 네 이번에 이제 이런 상황 속에서 어쩔 수 없이 어찌 보면 걷기만 했는데 아무리 생존 수영 배우라고 해도 귀찮다가 갑자기 물이 턱까지 차서 이제 다들 수영을 배우게 되는. 그래서 어찌 보면 그런 면에 있어서는 우리가 디지털 세상을 좀더 적극적으로 대응할 수 있는 이런 기회도 마련을 해줬죠. 그러나 이제 그 과정에서 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 격차는 더 심해졌고 드러났고 음. 예. 이제 거기에 대한 대응을 어찌할 거냐 이게 이제 우리에게 주어진 과제입니다. 네, 예. 이렇게 뭐 학력 격차 교수님께서 말씀을 해주셨지만요, 이것과 기초 학력 저하 이런 다양한 문제들이 많이 거론이 되고 있습니다. 그러면 네. 가장 해결이 시급한 문제를 꼽는다면 무엇일까요? 어, 지금 말은 많이 안 되고 있는데요. 네. 어, 학교 가는 길이 사라진 아이들이 늘어나고 있습니다. 음. 무슨 얘기냐면 과거에는 눈 뜨면 당연히 학교 가는 걸로 생각하고 예, 예. 또 학교에서 그냥 재미없고 힘들어도 버티면서 있었는데 예. 이제 집에 누워서 그냥 그 어... 폰으로 공부를 하다가 예, 예. 학교를 가라고 하니까 문을 열었더니 학교 가는 길이 사라진 거예요. 즉 어... 가기가 싫어진 거예요. 음... 그다음에 수업 중에도 앉아서 허리 펴고 이렇게 앉아서 수업 듣는 게 이제 예. 과거와 달리 힘들어졌어요. 예, 예. 그래서 아마 앞으로 그 지금 표면으로 드러나진 않지만 학교를 거부하는 아이들이 급증할 가능성이 있다. 예. 이게 제가 볼때 실은 제일 큰 문제입니다. 예. 일단 학력 
그 기초학력 저하랄지 학력 격차 문제는 그래도 얘들은 학교 가는 애들이에요. 음. 근데 아예 공부를 거부하는 아이들을 어찌 할 건지 네. 이런 문제하고 그 다음에 이제 더 심각하게는 집에 이렇게 있다 보니까 사회성 저하랄지 예. 우리가 학생들이 서로 마주 만나서 갈등 겪고 해소하고 하면서 성장하는데 예. 이제 그런 기회가 사라지다 보니까 예. 이 아이들이 그립기는 그리운데 만나보면 또 갈등하고 음. 이제 이런 문제들이 발생하는 거죠. 그래서 그런 문제도 등장하고요. 예. 이제 계속 집에만 있다 보니까 체력도 저하되는 현상이 나타나고 있습니다. 그래서 아마 예. 지금 인류 의학자들이 얘기한 것처럼 인류는 이번 을 이유로 해서 건강이 많이 악화되고 이것은 인류의 수명을 단축시키는 쪽으로도 갈 거다. 예. 아니면 많은 질환을 앓게 될 거다. 이런 얘기도 하거든요. 그런데 예. 이게 지금 학생들에서도 우려가 됩니다. 예. 음. 실질적인 어떤 등교에 대한 부분, 원래 학교에서 이루어지던 뭐 수업에 대한 부분, 여러 가지로 아무튼 과제들이 많이 남아있는 상황인데 적지 않습니다. 이제 교육계 쪽에서도 긴급 돌봄, 뭐 학습지도 음. 챙길 것들이 많아 보이는데요. 이런 네. 근본적인 문제들을 해결하기 위한 어떤 노력이랄까요? 어떤 네. 것들이 필요하다고 보시는지요? 그 이번에 이제 드러난 그 학력 격차 문제가 제가 조사해 보니까 핵심이 네. 실은 유치원 단계였어요. 유치원 단계부터요. 네, 지금 현재 누리 과정을 도입하면서 유치원에서는 공부를 시키지 않는다, 학습을 네. 시키지 않는다인데 부모들이 집에서 다 시켜요. 음. 초등학교 들어올 때 정말 그래가지고 예. 읽고 쓰기가 안 되고 세마기가 안 되는 이런 아이들도 실제로 존재하는데 예. 초등교사들에 따르면 이 아이들이 그걸 극복해서 겨우 적응하려면 한 3년 이상이 필요하 됩니다. 예. 왜냐하면 학교 거 따라가야죠. 안된거 따라가야죠. 하는데 선생님들이 아무리 시간을 투자해도 이게 갑자기 될 일이 아니잖아요. 예. 그래서 이 유치원 누리 과정에 대한 검토부터 시작해서 예. 이미 1학년 들어오자마자 출발점이 너무 차이가 나는 거예요. 예. 그러면 이제 우리나라는 지금 특수교육 대상자가 1.4%밖에 안 되는데 예. 우리가 늘 얘기하는 핀란드는 17.2%예요. 음. 그러면 핀란드 아이들이 질이 낮, 그러니까 IQ가 낮아서가 아니라 예. 우리는 그런 특별 도움을 받아야 될약 16%. 예. 만약 교실에 학생이 30명이라고 하면 거의 예. 한 4명에서 5명 정도 아이들이 그냥 방치되는 셈이죠. 음. 이 아이들은 교사 혼자 노력으로 해결하기 어려워요. 예. 이제 그런 것까지를 따진다면 어, 초등학교 특히 1학년. 이번에 어느 교육청은 20명으로 학급당 학생 수를 줄이겠다고 발표했는데 예. 1학년, 2학년은 한 15명 정도로 더 줄여줘야 돼요. 오. 그래야 교사들이 일반 아이들은 조금 이제 쉽게 케하면서 예. 이런 특별한 도움을 필요로 한 아이들을 네. 돌볼 수가 있을 것입니다. 예, 네. 알겠습니다. 네, 1인당 학생 수를 줄이고 또 특별 교육이랄까요? 특수 교육의 범위를 좀 늘리는 것도 방안이 그렇죠. 될수 있을 것 네네. 같습니다. 네, 돌봐야 알겠습니다. 되는 분들이 적지 않은 상황에서 정부의 지원이 필요한 부분들이 곳곳 보이는데 결국에 이건 뭐 인력의 문제, 또 예산의 문제, 여기까지 또 나아가야 되는 그렇죠. 분들이 적지 않아서요. 저희가 그 얘기까지 또 나눠봐야 되는데 오늘 말씀은 여기까지만 네, 조사를 네. 듣도록 하겠습니다. 두 분과 함께했습니다. 박남기 광주교육대학교 교육학 교수, 홍선미 한신대 사회복지학과 교수 모시고 사회적 교육적 측면을 들여다봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 네.